はいどうもジョージです、えー、今回はですね、えー、目がめちゃくちゃ覚めるあのー、ウォーミングアップ方法ギター編っていうことで、えー、やらせていただきたいと思いますあのウォーミングアップ方法については多分ねこの前の動画であのこのジャイロボールが出てると思うんでこれはね皆さんぜひやってほしいんですけどまあ、こういうのをやったとしてギターでできるウォーミングアップはないのかというご質問をいただきましてあのー、僕がね普段やってるちょっとトレーニングをあのー、シェアしていきたいかなと思いますよろしくお願いいたしますで今回ねご紹介するエクササイズはまあ、僕が普段やってるあのー、指と脳みその連結連結って言ったら変かあの脳みそから指令を出して指に伝えるっていう運動になりますギターでねみんないろんなウォーミングアップ方法を持ってらっしゃると思うんですけど僕が結構おすすめしてるやつがありまして悪面ちょっと今出しますね一時停止して安定しよう、はい、あのこんな感じになってると思います、えー、この譜面を使ってですねやっていくんですけど必ず規則性があって今回のフレーズでは中指小指人差し指薬指薬の順番にいきますなので「なこ引く」っていう覚え方をしていただくといいかなと思います「なこ引く」ですね「なこ引く」で覚えやすいかなと思うんですけど、まあ、中指小指小人差し指薬指指薬薬ですねちょっとフレットでやってみますと2弦の12フレットが中指そして1弦の14フレットが小指で次が2弦の11フレットが人差し指そして薬指が1弦の13フレットこんな感じ。ね、まずはこれを、ね、やっていただきたいんですけどかなり不穏な音になると思うんですけどこれには理論とか何も関係なくてただ指を動かしてるだけですでこれができたら今度3弦に移動して「なこ引く」同じですね123弦の12は中指そして2弦の14は小指そして指で3弦の11フレットそして2弦の13フレットを薬指「なこ引く」だだんだん下がってきますこうやって1弦と2弦ができたら今度3弦4弦で「なこ引くなこ引く」っていう感じになると思いますでこの運指なんですけどあのいろんなとこで使えます、まあ、中指スタートっていうのは結構ポイントであの僕はだいたい指をセンターラインあのこの中指と薬指あたりのここら辺に通ってるセンターラインで分けてて普段あの重心移動つってギター弾いてるんですけどこの重心移動についてもこのうち動画出すのでお楽しみにしててくださいこの普段重心移動っていうのを鍛えるために中指スタートのフレーズが結構多いんですね僕の場合なので中指スタートで練習するんですけど皆さんギター弾いてて中指とこういう薬指か中指と薬指って結構言うこと聞かないですよね隣り合ってるやつって、まあ、神経近いところにあるので、あのー、指令を出すのがすごく難しいとこういうバラバラなやつで先に指令出してあげるんですね中指小指人差し指薬指ちゃんと目で見て自分でこうやって指の指令を出してだから早くしないでいいですゆっくりやってもらって指令を出して動かしていくる。こんな感じ、ね、これができてきたら今度は例えば4弦の9フレットからスタートで「なこ」を弾くでまた5弦で「なこ」弾く7弦ギターとかある人だったら今度6弦とかで「なこ」弾くで7弦いっぱいいけるわけですよ、ね。こうやってやるとかなりあの難しくなります。でいろんな場所自分で設定してやってもらっていいんですけどなるべく動いた方がいいですね斜めに動いたり縦で動いたりでもいいんですけど動いてみると頭がすごくバグりやすいんですよこの「なこ引く」っていうこの,あの指の番号が中指小指人差し指薬指なんで交互に来ないんですよねあの順当に人差し指から小指小指から人差し指みたいなフレーズではないので頭を最初にあの柔軟にしてあげられるのでギターって結構複雑なことしてるのでコードで指組み替えたりとかあのギターソロで。いろいろ指を早く動かしたりとかいうのっていうのは全部脳みその指令が関わってるものなのであのこれを柔軟にするために僕は最初にこのエクササイズをおすすめしてますこれがえっ、ー、とナコ引くエクササイズでございますねいろんなエクササイズがあるのでこれからねそういうエクササイズ編をちょっとあのシェアできていければなと思うんですけど今回は本当にあの簡単なえっ、ー、とギターっていうものを弾く前のエクササイズですね、えー、ジャイロボールから続いてるやつなんですけどあのギターを弾く前にやると
あのギターがうまく弾けますよと普段よく言ってるんですけど指の状態を 70% ぐらいに持ってって、えー、弾けるようにするとうまくなりますよって言ってるんですけどうまくっていうかうまく弾けるよって言ってるんですけどあの大体その指の 70% っていうのは何かということなんですけどいつも例えば皆さん寝起きでこれから今ギター弾きますっていう時指って大体何パーセントぐらい起きてるでしょうかねっていう、まあ、これがまあ一応多く見積もって 50% だとしましょうとで 50% であの曲の練習をしてても全然成長しないわけですよなのであの 70% ぐらいに上げたいんですねちなみに 100% はどこかっていうやつなんですけど逆に皆さん聞きたいですねこの動画見てあの皆さんねあのぜひあのコメント欄で自分が 100% 指が動く時間帯あの教えてくださいあの僕は、えー、と寝る直前なんですよ寝る直前が多分人間一番体柔らかいからなのか分かんないですけどもう本当に眠くてもうやばいみたいな時が一番指動くくんですよね柔らかくてその状態を仮に 100% だとしましょうとなので、えー、皆さんのねあの 100% の1位あのぜひ教えてくださいで毎回 100% で弾くことはできないんですよもう本当に眠いので僕の場合だとめちゃくちゃ指は動くけどもうすぐ眠くなっちゃうのでライブとかできる状態ではないんですでも常に 70%、まあ、できれば 80%780% くらいで弾ければちゃんとうまく綺麗に弾けるということであのその寝起きの状態が良くないっていうことなんですよねなのでこれを柔軟にしていきたいんですけどもちろんね起きて時間が経てばだんだん柔らかくなっていくよっていう人もいるんですけど自然にあの効率よく指を動かすために、えー、大事なこととして最初にこの 70% まで。指のパーセンテージを上げましょうっていうのをあの心がけてますなので普段えっ、ー、と例えばライブハウス入ってリハーサルする前とかはもうジャイロボールやってからこの運指やって、えー、ウォーミングアップしてからリハーサルに臨むみたいな感じでやってますねこれが結構自分の中で理想系なウォーミングアップとなってますぜひね皆さんも試してやってみてくださいはい、えー、この動画がいいなと思ったら、えー、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたしますクラー